സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് പ്രൊഫസർ റാം ടി ഒ മിശ്രയാണ് പ്രൊഫസർ ആർ മിശ്ര അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ റാം ടി ഒ മിശ്രയാണ് ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് കേരള പരിസ്ഥിതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള പരിസ്ഥിതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ സി ജേക്കബ് ആണ് ജോൺ സി ജേക്കബ് ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് റേച്ചൽ കാഴ്സൺ ആണ് റേച്ചൽ കാഴ്സൺ ആണ് ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റേച്ചൽ കാഴ്സന്റെ വ്യഖ്യാതമായ പരിസ്ഥിതി ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദ വസന്തം എന്നതാണ് റേച്ചൽ കാഴ്സന്റെ വ്യഖ്യാതമായ പരിസ്ഥിതി ഗ്രന്ഥം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ചാണ് ജൂൺ അഞ്ചാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് എന്തായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പരിസ്ഥിതിയിൽ കീടനാശിനികൾ കീടനാശിനികളുടെ പ്രത്യാഘാതമാണ് പരിസ്ഥിതിയിൽ കീടനാശിനികളുടെ പ്രത്യാഘാതമാണ് നിശബ്ദ വസന്തം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ഡി ഡി ടി നിരോധിക്കാൻ കാരണമായ പുസ്തകം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ അമേരിക്കയിലെ ഡി ഡി ടി ഡി ഡി ടി ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഡി ഡി ടി നിരോധിക്കാൻ കാരണമായ പുസ്തകം ഏതാണ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മേദിനി പുരസ്കാരം ഏത് രംഗവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മേദിനി പുരസ്കാരം പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കീടനാശിനി പാക്കറ്റിലെ ചുവന്ന ത്രികോണം എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചുവന്ന ത്രികോണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരക വിഷാംശം ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കീടനാശിനി പാക്കറ്റിലെ ചുവന്ന ത്രികോണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷാംശം അടുത്ത ചോദ്യം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി കെനിയയിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപക ബാങ്കാരി മാതായാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് കെനിയയിൽ ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ സ്ഥാപക ആരാണ് ബാങ്കാരി മാതായി പരിസ്ഥിതി പോരാട്ടത്തിന്റെ ജോൺ ഓഫ് ആർക്ക് ഗ്രേറ്റാ ടുൺബർഗിന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കി ബിജീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി പോരാട്ടത്തിന്റെ ജോൺ ഓഫ് ആർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ് ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗിന്റെ ജീവിതം ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ബിജീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭൂമി എന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഭീമൻ പാണ്ഡ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള അന്തർദേശീയ സംഘടന ഏതാണ് ഭീമൻ പാണ്ഡ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള അന്തർദേശീയ സംഘടന ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ ഭീമൻ പാണ്ഡ ചിഹ്നമായിട്ടുള്ള അന്തർദേശീയ സംഘടനയാണ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് എന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എഫ് എന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നേച്ചർ എന്നതാണ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡുകൾ എന്നറിയ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലോക പരിസ്ഥിതി സംഘടന ഏത് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലോക പരിസ്ഥിതി സംഘടനയാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ഗ്രീൻ പീസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് യു എൻ എൻവോൺമെന്റ് പ്രോഗ്രാം യു എൻ ഇ പി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ്
ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഐ യു സി എൻ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ് ഐ യു സി എൻ ഐ യു സി ഇ ഐ യു സി എൻ എന്നാൽ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശമാണ് ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്നത് ഓൺലി വൺ എർത്ത് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം എന്താണ് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുക എന്നതാണ് ബീറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പരിസ്ഥിതി ദിന സന്ദേശം പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുക ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയായ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴാണ് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയായ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ലോക ഓസോൺ ദിനം എന്നാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ലോക ഓസോൺ ദിനം ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഏതാണ് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആണ് ഓസോൺ പാളി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം ഇളം നീല ഓസോൺ പാളിയുടെ നിറം ഇളം നീല ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ ഹാലോൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ക്ലോറിൻ തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങൾ മൂലം ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടാവുന്ന ശോഷണം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ സുഷിരം എന്നാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് മിഡ്ജിലെയാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കണ്ടെത്തിയത് തോമസ് മിഡ്ജിലെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാ പ്രഭാവത്തിനും ആഗോളത്താപനത്തിനും കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വാതകം ഏതാണ് സി ഒ ടു ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവത്തിനും ആഗോളതാപനത്തിനും കാരണമാകുന്ന പ്രധാന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് ഫോറിയർ ആണ് ജോസഫ് ഫോറിയർ ആണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയത് ആഗോളതാപന ഫലമായി ആദ്യമായി വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവി ഏതാണ് സ്വർണത്തവളയാണ് ആഗോളതാപന ഫലമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വംശനാശം സംഭവിച്ചത് ഏത് ജീവിക്കാണ് സ്വർണത്തവള ആഗോളതാപനം മരമാണ് മറുപടി എന്നത് ഏത് പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഹരിത കേരളം ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ആഗോളതാപനം മരമാണ് മറുപടി എന്നത് ആഗോളതാപനം മരമാണ് മറുപടി ഹരിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ മുദ്രാവാക്യം ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ദിനം എന്നാണ് ഡിസംബർ രണ്ട് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് കേരള സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന തല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാന തല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് സ്ഥാപിതമായത് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വായു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് വായു മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ മാനദണ്ഡം അറിയപ്പെടുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് എന്നാണ് ഭാരത് സ്റ്റേറ്റ് സിക്സ് വായു മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയ മാനദണ്ഡമാണ് ബി എസ് സിക്സ് ബി എസ് സിക്സ് എന്നാൽ ഭാരത് സ്റ്റേറ്റ് സിക്സ് എന്നാണ് വാഹനങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന
ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി നീതി ആയോഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പതിനഞ്ചിന കർമ്മ പദ്ധതി ഏതാണ് ബ്രീത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നീതി ആയോഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പതിനഞ്ചിന കർമ്മ പദ്ധതി ബ്രീത്ത് ഇന്ത്യ ആദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ക്ലീൻ എയർ ഫോർ ബ്ലൂ സ്കൈ ദിനമായിട്ട് യു എൻ ആചരിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഏതി ഏഴിനാണ് ആദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ക്ലീൻ എയർ ഫോർ ബ്ലൂ സ്കൈസ് ദിനമായിട്ട് യു എൻ ആചരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനായി ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരം ന്യൂഡൽഹി ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ നഗരമാണ് ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ പാർലറുകൾ ആരംഭിച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നാസിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നാസിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ജല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലാണ് ജല മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് അറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ഒ ഡി ആണ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ജല മലിനീകരണത്തിന്റെ തോത് അറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി എന്നാൽ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ശുദ്ധജലത്തിന്റെ ബി ഒ ഡി മൂല്യം ഫൈവ് പി പി എമ്മിൽ താഴെയാണ് ഫൈവ് പി പി എമ്മിൽ താഴെ മലിനജലത്തിന്റെ ബി ഒ ഡി മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പി പി എമ്മിൽ കൂടുതലാണ് ശുദ്ധജലത്തിന്റേത് അഞ്ച് പി പി എമ്മിൽ താഴെ മലിനജലത്തിന്റേത് പതിനേഴ് പി പി എമ്മിൽ കൂടുതൽ ഗംഗാ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതിയാണ് നമാമി ഗംഗ ഗംഗാ പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി നമാമി ഗംഗ വായു ജല മലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ ലഹളയാണ് ചാലിയാർ ലഹള വായു ജല മലിനീകരണത്തിനെതിരെ കേരളത്തിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ ലഹള ചാലിയാർ ലഹള സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി പെരിയാർ രണ്ടാമത്തേത് പമ്പ നദിയാണ് മാവൂരിലെ ഗോളിയോ റയോൺസിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കിനാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ഏതാണ് ചാലിയാറാണ് മാവൂരിലെ ഗോളിയോർ റയോൺസിൽ നിന്നുള്ള അഴുക്കിനാൽ മലിനീകരിക്കപ്പെട്ട നദി ചാലിയാർ അന്താരാഷ്ട്ര ജല ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ജല ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലോക മണ്ണ് ദിനം ഡിസംബർ അഞ്ച് ശുചിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി സ്വച്ഛ് ഭാരതാണ് ശുചിത്വമുള്ള രാഷ്ട്രം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതലാണ് ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കേരളത്തിൽ നിരോധിച്ചത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച നഗരസഭയിൽ എത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണ പാക്കറ്റ് പകരം നൽകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് തരൂ ഭക്ഷണം തരാൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ജില്ല ഏതാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമല്ലാത്ത മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതിയാണ് കത്തിക്കൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമല്ലാത്ത മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതി കത്തിക്കൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇ മാലിന്യ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് ബംഗളൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിലവിൽ വന്നത് ബംഗളൂരു നവധാന്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപ രൂപവത്കരിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക വന്ദന ശിവയാണ് നവധാന്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനം രൂപവത്കരിച്ച പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തക വന്ദന ശിവ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇ മാലിന്യ ക്ലിനിക് എവിടെയാണ് ഭോപ്പാലിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ഇ മാലിന്യ ക്ലിനിക് ഭോപ്പാൽ ജലത്തിൽ കൂടുതൽ പായലുകൾ വളരുമ്പോൾ അവ ജീർണിച്ച് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന പ്രക്രിയ യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ജലത്തിൽ കൂടുതൽ പായലുകൾ വളരുമ്പോൾ അവ ജീർണിച്ച് ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജൈവ മണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയർ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല അറിയപ്പെടുന്നത് ജീവമണ്ഡലം അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയർ സംരക്ഷിത ജൈവ മണ്ഡല പദവി ലഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പത്താമത്തെ ജൈവ മണ്ഡലം ഏത് അഗസ്ത്യമലയാണ്
കരയിലും ജലത്തിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ സസ്യ ജന്തു സൂക്ഷ്മ ജീവികളെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന പേര് ജീവമണ്ഡലം ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജീവമണ്ഡലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരു ജീവിയുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ളതും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതുമായ മറ്റു ജീവികളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പറയുന്ന പേര് ജീവീയ ഘടകങ്ങൾ താപം പ്രകാശം ജലം മണ്ണ് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് അജീവീയ ഘടകങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഉൽപാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയാണ് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി പശ്ചിമഘട്ടത്തെ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തെ യുനെസ്കോ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ലോക വന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക വന ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥാ ദിനം മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക ഭൗമ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ലോക ഭൗമ ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം ഫെബ്രുവരി രണ്ട് ലോക തണ്ണീർ തട ദിനം എന്നാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാണ് ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം എന്നാണ് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടവകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ എടവകയാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ സ്വഭോഷികൾ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ സ്വഭോഷികളാണ് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ആഹാര നിർമ്മിതിക്ക് സൗരോർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭോഷികൾക്ക് പറയുന്ന പേര് പ്രകാശ പോഷികൾ ആഹാര നിർമ്മിതിക്ക് സൗരോർജം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭോഷികൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രകാശ പോഷികൾ ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നത് വിഘാടകരിലാണ് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നത് വിഘാടകരിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവുകൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർ ഈ ക്ലാസ്സിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഏതാണ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ആണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്